Oi, amor, tudo bom? Ah, eu sou a Michelle, sejam bem-vindos a mais um Diário de Matrans. Não muito feliz hoje. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre decisões impulsivas e o efeito dessas coisas, ou até da forma da gente falar, uh, como isso atinge as pessoas. Não faz muitos dias que uh, eu tive uma situação em que eu precisava ficar acordada lá. Uh, e por um impulso de... Nossa, mas eu tô com muito sono. Eu peguei e fui dormir. E acabei uh, né, causando uma situação super ruim. Uh, inclusive para uma pessoa que eu gosto muito uh, e conversando com ela e conversando com outras pessoas isso me fez refletir de como eu já tinha falado antes inclusive a gente se auto sabota às vezes por causa de impulsividade e o que eu quero dizer com isso eu eu tenho plena ciência de quais são as decisões, talvez... Oi, minha filha. De quais são as decisões mais certas para eu tomar. Vem cá, mãe. Olha só. Essa coisa linda, maravilhosa aqui, minha filha. Uh, a gente sabe o que, qual é a decisão mais correta para tomar. A gente sabe... <risos> Tem um rabo balançando. Qual é a, a... Na verdade, qual é a única decisão correta? Mas às vezes algo na gente, uh, talvez inconsciente, faz com que a gente aja da maneira mais errada possível. Uh, eu fui criado num ambiente bem... Bem ruim, eu fui muito agressiva por muitos anos da minha vida, uh, eu sempre tive respostas de bate-pronto, nunca fui de pensar sobre o que eu ia falar, e eu fiquei, eu fiquei um pouco decepcionada com a pessoa que eu me tornei, porque... Eu faço muitas coisas contrárias a tudo que eu fui ensinada. Na, eu fui ensinada a assim, ser muito... Eu fui ensinada a assim, ser muito machista, racista, homofóbica. É, eu fui ensinada que... Eu tinha que ser o homem da casa. Uh, eu fui ensinada que eu não tinha que levar desaforo pra casa. Eu fui ensinada que eu não deveria seguir. E sim liderar. Mas não liderar num bom sentido. Sabe? Era quase uma coisa... Ditatorial, assim. Uma coisa de, tipo, obrigar as pessoas... Não, não obrigar as pessoas, mas me forçar a não aceitar seguir ninguém de nenhuma forma. E aí eu fico olhando pra tudo isso e... Quantas vezes no meu dia a dia isso tá lá? É super inconsciente, mas tá lá. É... A forma de falar forma de falar o que que acontece. Às vezes tu tá querendo falar uma coisa simples e você simplesmente vai lá e fala algo que soa completamente torto. Um exemplo, ontem eu fiz uma postagem sobre cabelo pedindo dicas sobre a nova cor de cabelo, que inclusive eu vou pintar hoje. E... Eu me coloquei errada, assim, tipo... 
Eu achei muito legal que as pessoas vieram lá e, e, e conversaram comigo e deram algumas sugestões. Eu amo todos vocês, tá? Eu adoro vocês. Uh, e eu agi errado. Porque eu fui dizer. Eu queria dizer que, sei lá, alguém falar sobre cabelo era tipo, ah, tipo, todo mundo se emociona, todo mundo quer falar, quer compartilhar, e eu usei o termo big deal. Big deal pode soar muito errado numa situação dessa. É como tipo, ai, grande coisa, sabe? E não era essa a intenção. Uh, mas isso que eu digo de impulsividade, você uh, escreve algo, você profere algo que não é a, a, a sua forma normal de pensar, mas aquilo tá lá, porque foi o que você aprendeu. Eu levei 35 anos para me assumir. Tá, considera que bem bebê eu não tinha como me assumir, né? Mas... Uh... Eu levei não sei quantos anos antes disso pra conseguir combater diversos comportamentos que eu fui ensinada. Eu me considero uma pessoa bem estragada. Eu me considero uma pessoa bem... Bem danificada por muita coisa. E eu, às vezes, não sei o que fazer com esse dano, sabe? É bem difícil pra mim uh, aceitar que eu não sou certinha, mas aceitar que eu não sou uh, inteira. Eu sou imperfeita. Eu sou cheio de danos dentro de mim. Eu sou cheio de danos fora de mim. Uh, e eu acabo agindo... Por causa desses danos. Eu sofri bastante coisa na vida. Isso não é desculpa pra nada. Mas... Tudo que eu sofri me... Me deu uma força, mas também me deixou um pouco mais efeituosa em algumas coisas. Por que eu tô abrindo meu coração assim com vocês? Porque eu reconheço isso. Eu reconheço que eu erro, eu reconheço que, que eu sou a campeã de estragar várias coisas que me fazem bem. E uh... eu queria não, não fazer mais isso, sabe? Eu queria poder... Não estragar as coisas que eu amo. Não estragar as coisas que eu admiro. Uh... E ser cada vez uma pessoa melhor, sabe? Eu tô tentando. Não é fácil. Mas eu tô tentando. E eu espero um dia conseguir. Uh, desculpa pela... Desculpa pela... Uh... Uh, por esse momento de desabafo. Mas... Eu precisava muito falar com vocês, tá? Os videozinhos não estavam acontecendo porque essa senhorinha aqui trabalha muito, né? E não conseguiu lidar com a carga de trabalho. Mas uh, eu vou estar tá postando uns videozinhos melhores pra vocês, tá? O foco do canal não é só sexualidade, só transexualidade, uh, não é só minha vida. Eu vou fazer alguns reacts, eu vou fazer algumas coisinhas engraçadas. Mas hoje era o momento de abrir o coração. Tá bom? 
Uh, eu vou deixar minhas redes sociais no lugarzinho de sempre. Se vocês notarem, elas mudaram um pouquinho. Segue lá, deixa seu comentário. Uh, espero que você entenda um pouquinho mais da Michelle hoje. Bom, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijinho.